Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Y todo lo bueno siempre tiene un final. Y este es el video número 10 de una serie que estuvimos haciendo por Jerusalén con el guía de turismo David del Coso Westerman, que yo recomiendo para su próxima visita en Israel para que contacten con él. Hicimos una serie de 10 videos que estuve publicando desde la semana anterior. Y este es el último. Este es el último. ¿Cómo vamos a terminar una serie tan pero tan linda? La gente que se acostumbró a verte a diario. Pues ¿Qué bien. mensaje queremos transmitir? Pues vamos como hemos hecho hasta ahora. Nos ponemos a grabar y yo creo que lo que salga va a estar bien. Eh, y mira, justo aquí que está pasando gente, que hay bullizco y tal, justo donde se abrió la puerta de Jaffa. Vamos a mostrarla. Donde se, vamos a mostrarla. Sí, te donde escucho. se mezcla lo pasado con lo presente, donde se mezclan la gente, es una de las entradas principales. Donde se mezcla otra vez el cielo con la tierra. Eh, es buen sitio para terminar esta serie, pero continuará, continuaremos. Y la gente vendrá, y la gente verá, y tú seguirás con tus vídeos. O sea que estamos en la parte antigua de Jerusalén, y sí. esta es una de las ocho puertas. Esta es la puerta de Yafo. Siete de las que están abiertas. Y aquí abrieron para Guillermo II y su mujer Victoria, abrieron esto, separando en el valle transversal famoso del que venimos hablando, eh, lo que es la ciudad de la David, del resto de la ciudad, pero realmente en la época del segundo templo, en la época de Jesús, la ciudad acababa aquí. Y esto era, estamos fuera de la ciudad, ¿ok? Luego continúa por ahí un poco raro. Quizá vamos a enseñar una cosita que la gente no sabe, uno de los secretitos aquí de Jerusalén. Y hemos estado hablando de cómo eh, el templo fue destruido eh, en el año 70, eh, cómo Jerusalén fue arrasada, cómo se llevaron el candelabro y cómo el candelabro se convirtió en símbolo y se lo llevaron a Roma. ¿Y quiénes fueron los que hicieron eso? ¿Quiénes destruyeron eso? La legión más importante, la que trajo Vespasiano y luego continuó, continuó su hijo eh, Tito, dejó aquí su campamento y su centro de operaciones durante, hasta, hasta el siglo IV, hasta los años 300 más o menos con Diocletiano. ¿Dónde estás llevando? Aquí debajo de un hotel famosísimo. Eh, vamos a entrar por aquí a ver cómo se recicla la historia, ¿no? Cómo se vuelven a usar piedras antiguas para hacer otras cosas. Y aquí vemos un poste, ¿no? Una farola, una menora, una menara en árabe. Sí. Y vamos a ver lo que pone debajo. Ahora ya no nos dejan entrar. Han puesto este... Aquí sí que podemos entrar. Vamos a entrar. ¿Y qué vemos aquí? Leg... XFR, Legión Décima Fretensis. Estos son esos desgraciados, ¿vale? Esos romanos sí. que se llevaron el candelabro y se llevaron aquí no solo el candelabro, se llevaron de aquí miles de esclavos y no solo eso, sino que, Alan, no solo se llevaron miles de esclavos, sino que aniquilaron a muchísimo de la población local. Y digamos que eso es el final del reino de Judá. Durante dos mil años, Masada aguantó tres años más, Herodion aguantó un año más. Pero, eh, eso no es el final de la historia. Por supuesto que no estamos aquí filmando <risa> como buenos no judíos historia. en Israel. Eh, el espíritu no, no lograron eh, vencer, no, 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 no lograron destruir. Eh, una de las cosas, ya que tú me muestras una perlita, a mí también me encantan las perlas que, que tiene eh, Jerusalén. Cuando vinieron acá los británicos, después de la Primera Guerra Mundial, decidieron sí. ponerle nombre a las calles. Sí. Y llamarlas, a empezar a poner orden en este lugar. Sí. Y con la cerámica de Jerusalén, la Armenia, escribieron sí. el, 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 la de Armenia, exacto, que todavía existen las tiendas, sí. escribieron el nombre en inglés y en árabe. Exacto. O sea, al principio ellos eh, eh, que, querían que la gente entienda. El, el nombre en hebreo no, 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 lo había, no lo pusieron, el hebreo era un idioma que recién nacía y, y además los árabes querían mostrar que tenían superioridad, entonces estaban los árabes arriba y los británicos debajo, pero en el año 67 cuando Israel libera Jerusalén, no destruye lo que hay debajo. No, mira, lo respeta. Le agrega con la misma cerámica Exacto. el nombre en hebreo y así cuando nosotros queremos saber quién tiene soberanía en Jerusalén, ve el nombre de las calles sí. y el que está arriba es el soberano. Sí. Miren, la... En este vídeo se me olvidó comentar algo, sí. y es que ese Adriano es español, <ríe> como yo, pero un desgraciado, bueno, fue muy buen para, para los historiadores, lo quieren mucho, pero fue el que arrasó después de la revuelta de Barcojua, arrasa con, Jeru que, con la rebelión y que ya sí aniquila y prohíben a los judíos entrar y todo eso, ese Adriano le cambia el nombre a Jerusalén a Elia Capitolina, por uh -huh. los dioses del Capitolio. 
Y fueron los bizantinos, los, los, los cristianos bizantinos que venían buscando los lugares santos bíblicos, que no querían, no buscaban a Alia Capitolina, buscaban la Jerusalén de Jesús, la Jerusalén bíblica, las que hicieron que se haya mantenido hasta hoy Jerusalén, Ajá. haya vuelto a llamarse a Jerusalén, eh, aunque Palestina ha seguido llamándose Palestina. Eh, vamos para allá. ¿Para sí. dónde? Eh, vamos a ver un poquito, perdón, la ciudadela desde aquí, desde que hay muy buena vista. Como hemos estado dedicando esta serie a la Torre David y a la ciudad de la David, desde aquí, desde el valle de Geben Ginom, de la Gejena, del infierno, del hijo de Ginom, vemos muy bien lo que es la ciudadela, la nueva, la última Torre de David, que es el minarete, claro. que acaba de ser restaurado, la muralla que continúa para atrás hacia el monte Sion, hacia lo que es la dormición y el cenáculo, eso sería el palacio de Herodes, es, continúa la misma muralla y se ven restos de la época del segundo templo, y ahora pues fíjate, hablamos de una Jerusalén que tenía cuando la conquista de 10.000 habitantes, Exacto. que en la época que viene aquí Mark Twain tenía 14.000 habitantes, Exacto. hoy en día tiene un millón de habitantes, que en este país de 9 millones de habitantes es muchísimo, a lo mejor en Estados Unidos no es un millón de habitantes o en México no es nada, Exacto. pero mirar el bullicio, mirar la vida, Hemos visto fotos, hemos visto vídeos, hemos visto eh, en la maqueta que fuera de Jerusalén no había nada más que piedras. ¿Y qué ves ahora? Ves verde, ves edificios, ves museos, ves bibliotecas, ves eh, sinagogas, ves iglesias, ves mezquitas. Hoteles, es, turismo. Hoteles, un, 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 un centro comercial aquí en Mamila, ¿no? por el que habrás pasado varias veces en tus vídeos, tiene sabes, vida. ¿Sabes lo, lo más importante, por lo menos para mí, que se ve? Que qué? se ven iglesias que se ven mezquitas, sí. que se ven sinagogas, me... wow, cuántas palomas, sí. se ve tolerancia, eh, se ve respeto, se ve libertad de culto, cosas que eh, Jerusalén en todos sus años de vida, en todos sus siglos, sus milenios, muy pocas veces tuvo tanta libertad, cualquier persona del mundo puede venir hoy a visitar, practicar su culto. Maratón también, maratón, eh, mañana claro. tenemos maratón. Sí. Que, me, que no, que digo, ¿por qué no se van al desierto a hacer maratón en vez de cortar en la ciudad? Pero bueno, también tienen derecho una vez al año. La maratón, maratón está relacionada con la Biblia, ¿sabes? Con la, los ¿sí? 42 kilómetros sí. son los que se corrían para cada vez que comenzaba el mes, los jodes. Ah. Se corrían, antes se hacían fogatas al principio. Sí. Después, la primera en el Monte de los Olivos. Sí. Después eh, los, los paganos empezaron a hacer fogatas para confundir a los judíos. Entonces empezó a correr, ah, no, no a pasar el mensaje eso. corriendo y lo máximo que se corría eran 42 kilómetros. Wow. Y el nombre maratón, no, el nombre maratón es un nombre griego sí. de alguien que murió... Eh... Que, que vino trayendo las noticias Exacto, pero los... de una batalla famosa. Parecido a aquel que vino a David, ¿no? Eh, sí, a decirle el que mensajero Saúl. que mató. O los que vinieron a decirle a Elí en hablamos? Chilo que sí. habían caído sus hijos. ¿Cuánto hablamos de Jerusalén? ¿Cuánto lo vimos en maquetas y esto lo que estamos haciendo es caminar en vivo y en directo, en persona? Sí. Tanta pero tanta historia caminó por aquí, transitó por aquí. Yo creo que hasta ahora este es el video que más me emocionó de todos los que hicimos. Sí. Es ver el resultado sí. de tanta lucha, de tanta destrucción, de tantas conquistas. Mira, una persona árabe, acá hablando ¿Sí? con el celular, oh. libremente, al lado de una persona ortodoxa judía, esta que sí. está acá, mujer, sí. en, en, en faldas. ¿Quién sí. sabe que esta, esta gente que viene acá es cristiana, drusa, musulmana? Atea, o sea, todos lo los que quieran, mientras no molestes al resto, sí. puedes venir aquí cuando quieras, como quieras. Y Acá que... están las tres palmeras que quiero que le cuentes a la gente lo que me contaste antes, puede okay, ser claro, otra claro. perlita. Pues mira, como hemos empezado ahí con el tema de la legión décima, aquí hay otro resto de la legión décima porque se pasan aquí 300 o 230 años con su gran campamento aquí y puedes encontrar reciclado en la historia, incluso en los muros que pone aquí Suleimán el Magnífico hace 500 años, Puedes encontrar, yo siempre me guío por estas tres palmeras, ¿ok? okay. Para la gente que está viendo este vídeo. Es muy difícil. Puedes pero encontrar aquí enfrente, delante de las tres palmeras, vamos a ver. Aquí, ven el láser, ven una X, aquí abre una L, aquí hay una F y aquí hay una R. Está tumbado, ¿ok? Está mirando para allá, en la parte de arriba sería para aquí, aquí hay una F, aquí hay una R y aquí una X, Legión Décima Fretensis. Otros que han dejado de ser en la historia, que trajeron destrucción y muerte y esclavitud al pueblo de Israel y que ya no están. 
y nosotros aquí estamos y hemos vuelto. Y como te dijo esa chica que vimos en el vídeo de ayer, cuando pasamos, que te ha reconocido de Argentina, sí. que dijo, dijo, a Israel High. A Israel High. Eh, nosotros vamos a concluir este vídeo con toda la intención que teníamos de transmitirle al mundo de que así como dicen, cada uno con su Jerusalén, esta ciudad santa, yo siempre digo que los cielos están más bajos que en cualquier otro lugar del mundo. Esta ciudad cosmopolita, que intenta combinar lo moderno con lo antiguo, que intenta respetar. ¿Cuántas cosas se pueden decir de Jerusalén? ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuántos apodos tiene? Wow. ¿Quién no soñó por tener el privilegio, el honor de caminar por aquí, como nosotros, por esta calle libremente? Hubo profetas que no lograron, patriarcas, matriarcas, que ni siquiera pudieron soñar con este momento, esta época gloriosa que estamos viviendo nosotros acá. No solo que los judíos todos los días rezan por la reconstrucción de Jerusalén y que se vuelva acá, pero cantidad de peregrinos cristianos y de todo el mundo, también musulmanes, que han perdido la vida a lo largo de los últimos 2000 años intentando llegar hasta aquí, en momentos que habían bandidos, que habían tormentas, que era muchísimo más difícil lo que era... Eh, el llegar aquí, que es ahora es un privilegio, ahora es un billete de avión, y estás aquí en nada. Exactamente. A mí me parece muy eh, simbólico, y me encantaría que terminemos el video justamente ahí, mira. ¿Ahí? En este cartelito que dice... Okay. I love Jerusalem, ¿no? Okay. Amo Jerusalén. Que, que, es curioso, fíjate, allá al lado a la derecha un día te llevo, estuve ahí de voluntario, también es un hospital terminal católico que tiene los escudos cruzados y tal, y es el único hospital católico kosher. Es kosher. Eh, durante una guerra con Gaza, una anterior, no, se fueron todos los voluntarios que son de Alemania, Austria, Francia y tal, y no tenían a nadie. Yo como fui enfermero, estuve ahí unos meses de ¿Quieres que voluntario. ¿Quieres una historia de ese hospital cómica? Dime. Quizás eh, buenísimo para terminar el video. Tú has explicado que entre el año 48 y 67, Jerusalén estaba partida. Sí. Ven, vamos por ahí. Jerusalén sí. estaba partida y por ahí, por acá pasaba el límite. Sí, esta era la línea de armisticio. Donde estamos nosotros... Mira, era... aquí lo ves muy bien. ¿Ves? Claro, donde estábamos nosotros, donde sí. estamos nosotros, era parte de la Liga Árabe, donde sí. los judíos no tenían acceso, sí. y ese edificio ya pertenecía a la parte de Israel. Sí, exacto. Todo esto que donde pasó recién el tranvía, y era un límite con la alambre de Cuba. Sí, ¿lo quieres contar tú? <risa> no, 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 tú, tú, tú. Yo, bueno, tú lo cuentas mejor. Pues había un paciente allí que se ponía a mirar al lado de la ciudad vieja y esto era un campo minado aquí uh -huh. debajo y había vallas y era peligrosísimo. La calle Jaffo tenía como si fuera muros porque habían francotiradores de aquí para allá y todo eso. Pero a alguien se le cayó una dentadura no, postiza. No, ¿sabes por qué? Unos anteojos. Okay. No. ¿El qué? Déjame que la cuente yo. Ok. Lo que iba a contar, Tom, fílmame. Pues es la, la historia que yo conozco, es que tengo documentos y tengo fotos. Okay. En el año 65 vino acá el Papa, no me acuerdo qué Papa, al pontífice a visitar los lugares santos, sagrados de, Pablo del Católico. Pablo VI, en el año 64. Sexto, 64. 64, antes del 67, Jerusalén seguía partida dividida. Y esto, lo que hoy es un hospital, era un eh, lugar de monjas, de madres, eh, convento se dice. Sí. Un convento de monjas. Y había una monja que sabía de que el Papa iba a pasar por esta ruta para bajar y entrar por la puerta de Iafo a la ciudad vieja. Y cuando llegó el momento, se asomó a la ventana para ver al Papa y saludarlo. Y todas las madres, todas las monjas, vinieron atrás y gritando, gritando, a ella se le cayó la dentadura postiza que tenía justamente acá. ¿Cuál es el problema? De que acá ella no tenía acceso. Esto era campo de, 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 delimitado en manos de las Naciones Unidas. Lo que ella hizo fue llamar al ejército de Israel, que se comunique con las Naciones Unidas, que pida permiso al ejército de la Legión Árabe para que ella pueda retirar su dentadura postiza. Ah, sí. Entonces ella bajó en compañía con soldados israelíes, se encontraron con representantes de las Naciones Unidas y de los árabes y con una bandera blanca se pusieron a buscar aquí debajo la dentadura de la madre de la monja. La encontraron, se sacaron una foto que les voy a mostrar enseguida con la monja ya sonriendo con sus dientes y final feliz. Son estas cosas que pasaron durante esos 19 años que Jerusalén estaba partida. Esa es la historia wow. que yo conozco por lo menos. Gracias, pues me, me, como siempre aprendo contigo. Y como dijimos, vamos a terminar el video precisamente aquí 
David, no sé cómo agradecerte todo Un este eh, regalo que nos has hecho. 10 videos completos de una serie que no tiene ningún desperdicio sobre Jerusalén. Eh, y Dios quiera de que hayamos eh, ayudado a la gente a acercarse a este lugar, a este momento. A hacerlos partícipe de esta experiencia llamada Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Ciudad de paz, ciudad de plenitud. Ir Shalem, ¿no? Y tienes que terminar tú el video y la serie. A ver. ¿Qué, ¿De qué les puedo decir? Nada, espero que les haya gustado. Espero que les haya, como dice Sergio, acercado Jerusalén a ustedes. Que hayan aprendido, que les dé ganas de venir acá, de visitarnos. Será un placer estar aquí con ustedes. Y si no pueden venir aquí, por lo menos lo van a disfrutar de sus casas. Así que, por favor, like, se suscriben. Miren, hay 1.500 vídeos de Sergio Bacari. Por favor, compártanlo con sus amigos. Y eh, les de, desde aquí les mandamos bendiciones desde la ciudad de La Paz, desde Jerusalén y todo lo mejor. Amén. Shalom. Shalom. Chao. Chao.